。据说他们会混迹于人类之中，将人类引向各种鲁莽和犯罪，挑起战争，让人们偷窃，做所有伤害人类身心的事情。我相信这与赫尔墨斯两千年前预言的文本息息相关，而我们现在正经历着这一切。阿斯克勒·毕俄斯，<笑>你知道埃及是天堂的金像。更确切的说，在埃及，其实所有统治世界的强大力量都在运作，天上的运作规则也体现在人间。更准确的说，整个宇宙就存在于我们这片土地上，就像一个庇护所。但是呢，既然睿智的人应该提前知道所有即将发生的事，那接下来要告诉你一些什么你不知道的。总有一天，埃及人崇拜高级生命的方式、虔诚的信仰和服务。都将变得徒劳无功，毫无意义。这些高级生命就会回到天上去，埃及将被遗弃和遗忘。埃及到那时，这片土地将会变得荒凉。难道没有一个古老的神明会留下来吗？除了一个空洞的故事，什么都不会剩下，甚至你的人民自己也会，呃，慢慢遗忘。剩下的只有刻在石头上的文字，只有石头会诉说你们的钱。纯。到了那一天，人们会对生活感到厌倦。他们不再把宇宙视为值得尊敬和惊奇的事物，人们不再热爱他们周围的世界。这个造物主无与伦比的作品，这个宏伟的结构，这个由如此多样化的形式组成的所有美好，这个造物主就是用来运作一切的工具。造物主就是为了人类的福祉创造了一切。所有美好的事物都应该受到人们的尊敬、赞美和爱戴。然而，黑暗将比光明更受欢迎，死亡将比生活更有意义。没有人会抬头仰望天空。善良正直的人和真理的追寻者会被认为是疯子，粗鲁和鲁莽的人会被认为是聪明人，疯狂的人会被认为是强者，就是邪恶的人会被认为是好人。因为人们的灵魂和永生信念将会消失，即使我们那样渴望获得永生。人们会把这些话当笑话，甚至会说这是假的。没有人会心怀敬畏地说出任何虔诚的话，也没有人会说任何配得上天堂的话。我们的话不会被听到或相信，所以高等生命将会离开人类，这是一件令人悲痛的事。只有那些带来邪恶信息的人会留下来，他们会混迹于人类之中，将人类引向各种鲁莽的行为、犯罪、战争、偷窃、欺诈，以及所有伤害人类身心的事。到那时，大地将会颤抖，然后大海会燃烧，我们的船只也会被烧毁，天空将无法维持恒星的轨道，所有神的声音都将被沉默，土地上的食物会腐烂，土壤会变得贫瘠，空气也会因太阳的停滞而变得污浊，所有事物都将变得混乱无序，所有美好的事物都将消失。但是阿斯克勒庇厄斯，当这一切发生后。创造万物的造物主将会看到所发生的一切，并用他的意志之力就结束这场混乱，而他的意志就是一切。他会引导迷失者回到正轨，用洪水冲洗邪恶，用最猛烈的火焚烧邪恶，用战争和瘟疫驱逐邪恶。因此，他将使世界恢复昔日的美丽，让宇宙再次被认为值得惊奇和尊敬。到那时，创造和维持浩瀚宇宙的人们将被热爱，人们的生活将充满感恩和祝福的歌声。这就是宇宙的心声。我们再次创造所有美好的事物，纯洁而美好。在时间的流逝中，造物主永恒的意志将引领所有自然生机，恢复生机，焕发新生。这段预言来自赫尔墨斯与阿斯克庇俄斯的对话，讲述了遗忘、迷茫和最终的复兴。赫尔墨斯哀叹：人们忘记了一种文化、文明及其所包含的所有先进知识和人类发展。目前这个形式的赫尔墨斯文本可以追溯到公元二至三世纪，是用拉丁文写成的。虽然赫尔墨斯文本充满了希腊思想的影响以及希腊语的翻译，但文本本身却在哀叹古埃及智慧的那种失落。研究古代故事的人们，早已注意到希腊神话人物赫尔墨斯与埃及的神宗都被称为赫尔墨斯。当1945年纳格哈马迪经文在埃及被发现时，人们开始更加关注赫尔墨斯。对话阿斯克勒庇俄斯中提到的埃及知识，在这些经文中有一个用科普特语写成的赫尔墨斯文本，副本就暗示着它可能来源于古老的埃及。当你站在古老的象形文字前，看着刻在墙壁上的文字时，那种失落感就会非常强烈。我们遗忘了一些什么？这些被描绘成半人半神的形体到底是谁？而那些为他们服务和劳作的人，又是何等巨大？他们明显比普通人高大许多。
。如今这些文本和图像所描绘的知识是如何失传的，也成了埃及的一个公开秘密。据说在埃及还发现了先进的技术。令人惊讶的是，人们在埃及发现了一些据称来自王朝之前的精密金属制品。之所以用这个模糊的名称。是因为我们几乎对这个王朝之前的文明一无所知，我们不知道他们的科技是什么，也不知道这些科技有什么用处。赫尔墨斯的预言预示了这个遗忘的时代，他提到了这些刻在墙壁上的沉默，文字将成为古埃及关于与高等生命体接触的知识，以及所有相关含义的唯一遗存。赫尔墨斯的哀叹被证明是预言性的。几个世纪以来刻在古埃及大厅墙壁上的文字，一直都是一本无法理解的封闭书，对后来的文明来说毫无意义。然而，这怎么可能发生？一个文明的先进知识怎么会在公元前三零年就消失了呢？这并不是因为埃及知识在公元前三零年突然消失。虽然当时埃及艳后克利奥帕特拉去世，埃及帝国被罗马帝国吞并。王朝统治的埃及宣告结束，但这并不是什么知识消失的原因。真正的问题在于，几百年后的公元三八一年，当时呢，罗马皇帝迪奥多西一世为了控制帝国，所有臣民的思想颁布了一项法律，禁止所有异教信仰。这意味着所有祖先的记忆、古老的故事、当地的神话传说都必须被抹去，所有的祭祀和神秘教派都必须解散。因此，所有残存的埃及祭司，那些懂得解读象形文字和石刻的人，都消失了。翻译这些文字的钥匙也随之失传。遗忘的程度甚至比赫尔墨斯的预言还要严重。如果没有翻译的关键，即使是巨大的石碑，也无法再传达他们古老的信息。直到公元十九世纪，罗塞塔石碑被发现。在此之前，埃及的石头一直都是一个解不开的谜。文化知识在入侵和殖民时期往往会丢失，这遗忘往往是蓄意的。控制信息、媒体和人民思想的力量都掌握在殖民者和征服者手中。想想看，某些组织的行为占领哪里，就摧毁那里的文化遗址。又比如，十五世纪征服者抵达南美洲时，他们故意抹杀所有当地的古老传说，焚烧古老的文本，这些都是例子。征服者经常会刻意消灭被征服文明的知识和文化，例如殖民者会杀害掌握前代知识的祭祀阶层。另一方面，知识的传承也并非总是伴随着毁灭，例如古希腊统治埃及时期托勒密王朝的国王，为了扩展人类社会的意识和理解，下令在亚历山大新建了一座博物馆，也就是著名的世界图书馆，收集了大量书籍和文献。不幸的是，大约二千年前，在一次罗马入侵中。整个博物馆被大火吞没，这场大火烧毁了近一百万份文献。这些文献包含了希腊、阿拉伯、毕达哥拉斯学派等作家的智慧结晶，以及来自亚述、印度和其他古老文明的著作。博物馆的百万卷藏书中就包括了埃拉托斯特尼的作品。他是一位博物馆馆长，朋友们称他为巴塔。巴塔是一位杰出的学者，他曾计算出地球的周长，并设计了一种用于绘制纬度地图的系统。这些文献还包括了精度测量方法的发明，这是前所未有的成就。除此之外，埃拉托斯特尼还计算了地球自转轴的倾角，并测算出地球到太阳的距离。然而，所有这些和天文学、地质学、医学、物理学、工程学等方面的著作都毁于一旦。古希腊罗马历史学家普鲁塔克记载。公元前四七年，尤里乌斯·凯撒率领罗马军队入侵亚历山大城，引发了一场大火，摧毁了这座博物馆。请记住，这个古代知识宝库的消失，意味着人类文明倒退了不止一千年。嗯。然而，仅仅一千五百年后，也就是巴塔描述地球属性之后，世界各地的人们却相信地球是平的。这个例子就充分说明了古代知识是如何丢失的。历史上入侵和征服常常会导致祖先知识和本土知识的毁灭，埃及就遭受过一系列的入侵和吞并，包括波斯人、希腊人等等。随着东方和西方帝国势力的崛起，一神教就逐渐成为主流宗教。在此背景下，原住民的传统故事和智慧传承遭到压制。像苏格拉底和柏拉图这样深受古埃及影响的著名作家，他们的思想在主流的基督教中被摒弃。曾经借鉴过他们智慧的教会教父们也逐渐被边缘化
。虽然一些浪漫主义文本在早期基督徒中流行了很长时间，但后来却被视为颠覆性的危险思想，并遭到教会的谴责。然而，这些文本对神秘主义者和学者们的影响一直延续到各个时代。嗯。公元前四世纪的希腊哲学家柏拉图公开宣称，虽然他的许多结论是通过逻辑推理得出的，但还有一些重要的结论则来自于他的信念。然而，柏拉图无法证明这些信念的来源。他声称这些知识来源于祖先的记忆，具体来说就是古埃及祭司们掌握的知识，就像赫尔墨斯与阿斯科勒庇俄斯的对话一样。柏拉图渴望保留残存的古埃及智慧。正是在这样的背景下，柏拉图告诉人们，他得出的一个结论：这个宇宙中存在着其他实体，就类似于我们自己，然后居住在他所描述的天空岛屿上。柏拉图认为，这些天空岛屿上的居民寿命比我们长，智力也远超于我们，他们对宇宙和外太空的理解也比我们先进得多。虽然柏拉图无法证明这一点，但他仍然想将这些知识记录下来。因为他不想让人们遗忘，宇宙中可能存在更多智慧生命或高等文明的观念。到了十六世纪，意大利那不勒斯的加尔达诺布鲁诺，呃，另一位研究赫尔墨斯文本的学者就出现了。作为一名多面我会修士，布鲁诺是一位虔诚的学者，他对赫尔墨斯文本的研究让他得出了许多影响深远的结论。通过研究赫尔墨斯文本，布鲁诺得出了和柏拉图两千年前类似的结论：我们并不觉得是宇宙中唯一的文明，那浩瀚的宇宙中还存在着其他的实体。我们银河系的其他星球上可能存在着外星文明。然而，布鲁诺的观点冒犯了罗马天主教廷。幺六零零年，宗教裁判所决定向世人传递一个信号，即这样的结论与天主教信仰不相容。因此呢，他们处死了这位。多名我会修士，为了确保人们遗忘这些古代记忆，天主教廷采取了非常残忍的方式。他们将布鲁诺处死在这个广场上，并当众将他烧死。在赫尔墨斯与阿斯克勒庇俄斯的对话中，赫尔墨斯哀叹着：“人们忘记了埃及的神灵，这些高等生命体被描绘成类人形的混合体。”相比之下，圣经中接连的领导人摩西和约书亚都只是人们遗忘其他高等生命体，以罗哈伊米。那意思是强大的存在。圣经的叙述中就包含了这种非常刻意遗忘的描写。著名的十诫一开始就命令人们，除了我以外，不可有别的神。十诫紧接着又命令人们，不可为自己雕刻偶像，也不可做任何形象，仿佛天上地下或什么地下的水里有什么东西。换句话说，除了亚威，不要崇拜其他神，不要跪拜他们，甚至连描绘他们的形象都不可以。这些。其他实体的记忆必须被彻底抹除。约书亚集中摩西的继任者约书亚呼吁希伯来人永远不要再侍奉亚伯拉罕所侍奉的强者。约书亚记中，约书亚还呼吁希伯来人不要侍奉撒拉祖先，文化中强大的存在，也就是苏美尔人的神灵，以及埃及的强者。这再次强调了遗忘的执行。苏美尔人所说的天空人民高等神灵的记忆必须从历史中抹去，埃及对高等神灵的记忆也必须被遗忘。因此，将自己视为摩西或约书亚继承人的基督教皇帝迪奥多西一世才颁布法令，禁止人们崇拜这些神灵，让这些记忆成为非法。柏拉图提到了高等生命体，包括那些生活在天空岛屿上、拥有先进宇宙知识的其他人。他引用这些知识，并诉诸失落已久的古埃及记忆宝库。这让我很感兴趣。他通过引用这些知识，清楚地表明，关于更广阔宇宙的故事，存在着比人类更先进的智慧。生命并非凭空捏造，而是可能来自于多种来源，包括改变意识状态获得的信息和古埃及失落的知识体系。柏拉图不希望高等智慧生命的知识被埋没和遗忘，因此他希望人们记住一个拥有更多文明的宇宙。赫尔墨斯的角色则哀叹着文化的消亡。他说：“黑暗将比光明更受欢迎，死亡将被认为比生命更有利。人们将不再仰望天空，追求真理的善良。政治之人会被视为疯子，这种粗鲁马虎的人反而会被认为睿智狂人，会被当作强者。”赫尔墨斯预言，随着文化的消亡，邪恶将被奉为正道，只有带来邪恶信息的人才会留下来，他们将混迹于人类之中。又使人们走向鲁莽和犯罪的道路，引发战争、盗窃、欺诈等一切危害。人类身心的事
，想想当今世界上仍在进行的战争、腐败、利益输送、银行的掌控、财富的占有、政治分歧的恶化和两极分化，这些不正与赫尔墨斯的预言遥相呼应吗？再想想如今日益低俗的公众话语，人们对财富的盲目崇拜，一边将目光投向顶尖的富豪，一边对穷人、难民以及任何比自己更需要帮助的人缺乏同情心。审视当今世界，难道我们看不到赫尔墨斯预言的正在发生吗？然而，赫尔墨斯的预言并非让我们陷入绝望。他与阿斯克勒庇厄斯的对话，最终以充满希望的话语结束。赫尔墨斯的预言虽然严厉，但并非没有希望。对话中提到，在经历战争、瘟疫、火灾、洪水等灾难之后，造物主将让万物重生，自然界也将得到修复，爱与奇迹将会回归。因为凌驾于所有人类事物施者、神灵或高等生命之上的是造物主，他是至善的，始终就是恩泽人类。威尔特斯·戈特，著名的赫尔墨斯文本译本，使用了传统的神的语言来表达这个概念。虽然斯科特使用了神和天使等宗教语言，但经过两千多年的宗教发展，我们现在理解这些文本时，或许可以用更浅显易懂的方式。这些文本讲述的可能是来自其他空间的高级生命和使者。赫尔墨斯的希望在于一种宇宙的力量，一种存在于宇宙空间本身的意识体。他称之为强大的架构，它是良善和爱心的体现，通过宇宙万物的运行，影响着人类。当赫尔墨斯谈论埃及时，他哀叹的是古埃及知识的丧失，就包括我们所处的世界、宇宙的奥秘，以及他认为从中散发出来的秩序、和谐与灵性。除了表达对古埃及知识的惋惜，赫尔墨斯还将埃及视为整个可观测世界的隐喻。他认为我们在地球上看到的一切，都只是另一个不可见领域的投射或镜像。赫尔墨斯说：“整个宇宙的奥秘都浓缩在我们可以在地球上研究的事物之中。”这听起来很像天方夜谭，但却与当今的量子科学研究不谋而合。赫尔墨斯坚信，只要我们努力学习和记忆，就能够理解这些奥秘。只要我们努力学习和聆听几乎消失的祖先记忆，那么那位至善的存在，始终恩泽人类的宇宙力量，将会再次出现，并重新指引人类在地球上和谐共处的道路。正如赫尔墨斯对阿斯克勒庇俄斯所说，这就是宇宙的新生，是所有美好的重生，是自然界更纯净、更鼓舞人心的复兴。这一切都将随着时间的推移，在造物主的永恒意志下逐渐展开。